。我爸送了我一套八十年代的房子，但是我一点都不开心啊！说实话，一进门我就已经有点想落荒而逃了。这个房子给到我的惊喜，不仅是老婆走，就是说客厅这个毫无用处的楼梯到底是干嘛的？谁能来回答我一下？好在这个阳台真的还是挺大的，给了我改房的动力。在我参观卧室的时候，来，这是来当喜欢的，一万多块钱到家去。我说，当年买柜子需要一万，那现如今改造这个厕所得花多少钱啊？说实话，看完厕所再来看厨房，已经没有冲击力了。不过值得开心的是，这个窗户的风景是真的好。看完风景再来看看这个抽油烟机，<笑>你就看看我的样子，像开心吗？你要不要吧？给房当烟药，我去订门了，下期间啊，第三天我就把它开了。昨天焦头烂额，为了快速的理清头绪，我找了好朋友过来帮我量房。好朋友画设计图的时候，我定的门送到了。熟练拆除，熟练安装，一气呵成。我联系了师傅，让他们第二天就可以开始动工了。仅花了一天时间，拆除了吊顶、老旧门窗以及想要打通的墙面。拆除这个二楼的时候，还翻出了很多我小时候的东西，还有我爸爸珍藏的小人书，可以说是回忆满满了。放过一顿敲后，楼下已经被我的建筑垃圾堆满了。除了给师傅卖卖水，我好像什么也做不了。我打算把原先这个门洞给封起来，做一个入户玄关，然后把这个不知道是干嘛的楼梯拆除掉。打通了墙面就可以做一个法式双开门。阳台这里，我想做一个推拉折叠的窗户，主卧弄一个圆形拱门的洞穴床，这样独居就会很有安全感。外面这间，我要在这做一个 L 型的书桌，这边做一个满墙的衣柜，放下我所有的衣服。至于这个厨房，我打算把这里做成一个咖啡吧以及休闲区，坐在这个地方喝喝茶，感觉还是挺开心的。厕所打算把洗手池给做出来，这里隔开，做出干湿分离的扇。你站着在，真的可以放下两个他。家里的水管已经重新铺好了，当然所有的电线也已经全部预埋完了，还有厕所和主卧的窗户也全部重新安装了框架。为了好了铺地面和上墙的瓷砖，师傅第二天就过来在背面刷了底胶。可是意外就这么来了，当师傅贴完第八块砖时，突然收到消息要被口罩住了。评论很多人对这个楼梯特别感兴趣，都在猜测这个楼梯是干嘛的，能上去吗？今天就来回答你们吧。这个楼梯之前是可以上去的，因为我们住的是顶楼，所以在天花板上开了个门洞，楼上就成了一个空中花园。以前爷爷奶奶有时候会拿个小板凳上去。晒太阳，喝喝茶。后来因为爷爷奶奶搬了新家，搬走的时候房子里还是有很多家居的，以及怕一些不安全的因素，所以就把这里给封起来了。我也有想过再把楼顶打开，做一个阳光房，但是怕被投诉，所以就打消了念头。我们一起来看看拆楼梯的全过程吧，就当做一个留念啦。楼梯拆完了之后，客厅，今天泥工终于能进场了，终于能用那把块砖塔。天边沙瓦拆这个环节是终于结束了，接下来就是各种拼。这我就琢磨着，自己也上上手啊。我打算用废弃的瓷砖把次卧飘窗延伸出去的那一部分给贴起来，感觉自己监工了这么多天，多多少少也应该学到了一些经验。然而，在我贴到最后一块砖的时候，怎么贴都贴不好。师傅说我的砖根本就没有切割好，于是帮我重新切了三块。估计师傅看我用手锤像个傻子一样，又给我整了一个锤子让我锤。锤完了之后效果还是挺不错的。等锤捏好了再做个美缝吧。然而我并没有停止作妖，我又在一堆废弃砖块里挑了一块做入户门牌，上下比对了一下，决定就是它了。但是因为形状不一样，所以只能现场改改思路了。闺蜜说就这样简约的挺好，简约就简约吧。但是问题又。又来了，光膀子，要，要你那个师傅帮你，师傅贴一下，懂吗？师傅
。哥哥摸吗？搬了哥。师傅说最好是用胶，但是现在没有胶，那就先用水泥吧。和贴其他地方一样，也是锤锤锤。我在这边折腾也并没有影响师傅的速度。今天把阳台和厕所的砖全部都已经贴完了，贴完了之后瞬间有那味儿了，有没有？但就是我想问一下，这个露出来的水管我该怎么办呢？在线等一个答案。可能以前的我怎么也不会想到，我也会有拿起铲子霍霍水泥的一天。装修真的会碰到很多破事，比如说我的阳台下水管被一块陈年水泥堵住了。师傅又是钻头又是高科技，搞了一上午才疏通成功，才能顺利的在下午做完了防水。再比如说我跳了一早上的地砖，泥工却突然的罢工了。由于地上大大小小的建筑垃圾，让泥工无法正常的铺水泥。哎，我只能自己上手把它们给清理完了。只要我不拖延，就能让泥工加快进程，也好让我心心念念的木工环。节快点开始，弄了半天，发现做清洁也真的挺累。好在终于弄完了，泥工也可以开心的开始他的找平工作了。既然已经是一身灰了，反正闲着也是闲着，干脆把阳台外墙的墙灰给清理掉算了。老墙是真的很难清理，特别是还是石头墙。等我清理完所有的墙灰，第一天我把建材市场搬回了家。就是说，如果你有一个金牛座的木工师傅，他会带着你去采购，并且用最少的价。价格买下最好的材料。如果你的木工师傅还是个全能，他会在木材还没有送到的时候，让你去买两包白灰。他会跟你说，反正等着也是等着，还不如帮你把阳台墙面给找平了。如果你有一个，我，你跟我一样是一个白羊座。那你会在木工去做事的时候，自己就能把阳台需要刷墙固的地方给通通刷掉。虽然可能是第一次刷，但是秉着慢工出细活的原理，也能把这项工作好好的给完成。只不过你会腰酸背痛，脖子还要断了罢了。就我一个刷墙固的时间，我的木工师傅和他的小伙伴把次卧吊顶的框架已经全部弄出来了。第二天，师傅过来把主卧的窗帘盒弄好之后，按照到时候洞穴床的。宽度也做好了吊，随着石膏板往上一盖，真的不得不感慨木工的速搬上楼。看到木工已经把床的框架弄出来了，我的活力值瞬间回来了。在距离上一次被关之前，家里的吊顶就已经全部弄完了。我需要吊顶的地方只有主卧、次卧以及入户的地方。今天我的任务就是在刷墙固之前，把墙上的灰尘弄干净。买的还是这种生竹的，真的为我省了不少力气。强烈推荐。你看个灰，一般都穿一块弄完一个房间，一定要把上面的灰尘清理一下，再弄下一个房。站着休息一下，然后调皮一下，但是不能影响工作进度。犄角旮旯也不能放过，但就是喜欢边工作边聊天。我肯定比你牛了，怎么办？床也做完，真的再次表扬我的木工师傅，真的太牛了。在没关之前，那个天气是真的很好。现如今这个天气，居然让我见到了十几年都没见到的冰柱，所以再次提醒你们注意保暖哦。好啦，我们下期终于是完整了。趁着木工今天休息半天时间，我赶紧过来把墙固给刷了。之前买了墙固，但是一直没有刷，因为木工没有完全退场，灰尘很大。在我刷墙。墙固之前又用鸡毛掸子把墙面的灰尘清理了一下。之前刷阳台的时候觉得刷墙固真的其实还好，但是毕竟阳台相比房间的面积是真的很小了。现在刷整个的墙固，那真的是苦不堪言的累，累到什么程度呢？就像你被别人胖揍了一顿，或者说你听一下我现在的声音就知道我真的很疲惫。但是累归累，还是一鼓作气的把家里的墙固都给刷完了。可是这个天花板我就真的无能。因为层高太高了，我根本就够不着，还是等后期油工师傅过来吧。给你们看一下我的劳动成果吧。看到这边还有很多多余的石膏板，加上前段时间在某书看到的一张图片，正好下午的时候木工过来了，我问他能跟我做一个这样的壁炉吗？师傅拿着图片研究了一下，就开始工作了。只是怎么说呢，师傅做着做着。
，然后跟我说他有点晕，于是在这个壁炉三分之二的时候，终于开始刮墙灰了。从十月二十八号开始动，现在终于能看到一点胜利的曙光了。次卧装空调的地方，我做了一点小小的设计。L 型的书桌也是直接做了悬浮式的。木工师傅是直接把桌子嵌在了墙里面。油工师傅说，现在只是刮灰，等把腻子刮完，墙面打磨完，还得十几天。我以为到了腻子环节就会很快了，但是有工说还得十天呢。有工工作的时候要我尽量别来现场，一是现在到处都是小羔羊，二是我帮不了任何忙。我这一来，有工又想赶我走，我说赶走我也行啊。如果让我看到房子某一处完全装潢的样子，那我就乖乖的走呗。本以为是一道难题，可是有工说阳台今天就可以呀、啊。哇，看了看现在的阳台，让我们来一起回味一下刚开始的样子吧。阳台的最后一步。就是刷漆，在墙面漆上我做了很多的功课。这款加宝丽的漆，大家可以安心的冲。它除了抗污、抗菌和防霉做得很好之外，对过敏和哮喘的人群很友好。感受到之前，我多多少少是有一点怀疑的，但是在打开之后，好吧，是我多虑。反正我这个资深的鼻炎患者是没有半点的不适。它的墙漆覆盖能力也是相当的不错。这是刷完墙漆之后的效果。接下来重点了，这个面漆我。真的太喜欢了！我选的这个颜色叫含羞粉，我该怎么去形容这个颜色呢？真的就像草莓奶盖，用了一点点在墙上看看效果，真的很温柔。刷天花板的时候，真的感觉在画一朵祥云。好的，好的，精彩的来了，真的刷出了珠光的感觉，波光粼粼，有没有？真的太好看了！我是发自内心的在夸奖它。你们感受到它的好看了吗？我选这个颜色的时候还在担心会不会。太粉，但是并不会，它就是那种淡淡的粉色，既满足了我的少女心，又不会粉得很庸俗。这就是刷完的样子，好好好。可是我的工人一定有他自己的倔强，他拿的是一把喷火器。他说。他说。他还说。可是吧，返工他就用了五天，哎，果然装修就是不能算了。不过最后结果是好的，那就行了。哎，我并不是摆烂，我是已经没有脾气了。明天地板就要进场啦，所以我要去清啦。这师傅装上了门、河窗，铺完了地板。啊，家人们，清扫垃圾到天黑，终于换了一套新的皮肤。但是，一开始预算的六个 W 还不能撑上一个很完整的家。但是，整体变化已经开始让我觉得幸福了。就让我们一起来回顾一下最开始的样子吧。用你们最爱的小刀，顺着边缘把它给划开，就会。自动弹开了。对，它可以自动复原，还蛮有意思的。一般就是我们没有那么多的。这床垫坐起来好软，但是只要你一躺下，就能明显的感觉到支撑力。此时闺蜜忍不住研究了起来。四百个小弹簧，还可以一百个免费吃睡。原来如此。怎么样？我很会买吧？可以。你怎么今天连衬床了？铺上我的六件套，还差一个被子。然后放上我定做的套枕后，是不是还差了点什么呀？如果加个纱帘，会不会更有安全感呢？安上纱帘瞧了瞧，好像还不错。
，又将四个纱帘挂钩，一起火。让我们一起来看看卧室现在的样子吧。我和他的缘分又开始了新的篇章。我买了对联和一些新年小挂饰，还买了三个窗花。今天就来布置一下这个陪我长大的地方吧。转眼都已经二零二三年了，上次在这里挑选木板也很容易，找工人切割也不难，就是拿着板材回了家。本来以为打柜子很简单，结果他就这样卡住了。木板真是太薄了，这块板可以用一下。他做了一个吧台的台面，还是很牢固的。就当三百买了个桌子吧。苦等七天，我的柜子终于到了，迫不及待的放上蒸烤一体箱。你以后吃饭就靠这个呀？对啊，你别以为这只是一个烤箱，你看这个地方是一木一只水箱，喷出来的蒸汽都是纯净的。像它蒸出来的鱼，想想都口水直流吧？那它还能干什么呀？它还可以本位烤，本位烤是吧？来来来，你看它上下背部都有独立发热管，配上我的食物特征，这样均匀。烤出来的烤鸡，难道你不想吃吗？看他在这里孤零零的，怪可怜的。我又安排上了两个置物架，让我们来一起看看效果吧。石块，木工小王再次上线了。一切都是往好的方向发展。我还给自己整了一个电动气钉枪，有模有样的。先来把吧台的漆给刷了，刷漆还是一件很治愈的事情。有了之前刷残酷的经验，刷漆对于我来说简直是易如反掌。三下五除二就刷完了第一遍，再来把刚刚做的柜子给刷了。此时还没发现大难临头。这个柜子我想刷粉色和绿色，因为整个区域都是白色系。就当我觉得应该还不错的时候，我发现这个柜子被我打。歪了，我立马就是一个拉出去扔掉的大动作，来给我的吧台台面刷最后一次漆。还好这个漆干得很快，不然又要加班加点了。刷完它就是这个样子，好想立刻在这里喝一杯牛奶。我的厨房，哦不，我的咖啡厅，完成百分之二十啦。于是我把它搬进了我的新家。拆下原先的沙发套，送去裁缝店缝制一个新的。等待沙发套的时间，就先来把这个茶几给拼了吧。选了三个墨绿色的小茶几，我觉得挺好看。弄完了茶几，再来把这两个凳子也给拼了。第二天过来套上新的沙发套。哎、忍不住，马上躺上去，墙上打几个小孔，拧上大螺丝。装上我的书架，扫扫战场，再抹一下，恢复床原先的美貌。放上我珍藏的书，来吧，直接看效果吧。的尺寸做好标记，然后切成四十五度角，刷了两个颜色，在废木条上看一下效果。好的，全部刷白，完成。拿出你的吸尘器，搞错了，再来。拿出我的 Z3 Pro 洗地机，终于可以淘汰这个大家伙了。我的新宠不仅清洁能力嘎嘎好，而且涂完完全无水渍，这点对柔光砖真的太需要了。它可以贴边临死角扫拖，百分之九十九点九九电解水出去，边洗边吸，声音比吹风机还响，不像我的大家伙。牵引助力加强化的设计，我这种力小如兔的人也是友好配置。还有电机五年保修哟。最主要的，它还能自动清洁、解放双手。换它，我也可以继续安心的在干净的环境中继续工作了。来，把木条贴在镜子上，精心挑选的雕花也给贴出来。完成了，完成了，放到墙上看看效果。
。对我花三百不到做的不如十一柜，也是我家除了洞穴床之外第二个有造型的地方。圆弧形都是木工师傅用石膏板做的，造型这块没有收我一毛钱哟。我原来是在这个里面安装这种挂衣杆，一直没安装是因为订了帘子迟迟没有到货，是现在我不安过来了，家的整洁。那今天就还是先来安装上吧。辛勤的王师傅又开始了打洞工作。网传它很好看，今天来替你们试试水，是真的不错哈，可以冲。这个纱帘主要原因是我基本在这里，再来我要把床安置在最明显的客厅。虽然卧室已经安排了一个洞穴床，但是如果在客厅坐着看头，已经在这里放一张床吧。这样如果朋友来做客，还能有个休息的地方。在网上订的沙发床钢架和床垫都到货了，只不过它卡住了，费了我好大的力气才把它搬进来，那就先把它来组装一下吧。我真的理解了。什么叫屏幕前十秒，屏幕后一小时了？这好不容易安好了吧？我发现我还要把它挑个面，哎，真的是苦了我的老腰。把床垫放上去的那一刻，我看到了两个字：慵懒。拆开包装的那一刻，我又看在外面的床垫，我选的是这种可以全拆洗的，毕竟不拆开一张床垫，你永远都不知道自己睡在什么上面。放在客厅虽然很舒服，但是很怕弄脏。这种面料就能拆下来洗，里面的电厂也能半独抽。软软的套子粘在最，朋友有时候来玩，他们喜欢偏硬的，那就把这个粉色的放。最上面就行了，渐层取出来还可以让他们排排睡。他最说我的就是，如果觉得软硬不合适的话，再把这个主垫跟换一个床垫。但现在问题是，这个东西我应该铺沙发套还是床上四件套？哎，管他的，先把我的小毯子给铺上去，配合今天的阳光，凡事得有脑子。把墙上的洞补起来用了两天，看了一眼地上还没有规整的行李，我决定把打磨方式换成这样。打磨平整后，我依次刷了一遍底漆和三遍面漆，终于把它恢复成原来的样子，太不容易了，我太不容易了。我放弃了原先的挂衣杆，最后还是选择顶天立地大衣架。得的原因仅仅只是因为这种不用打孔。后期如果想换别的样子，就不用像现在这样补墙衣架弄好后，就来把地上这堆衣服规整起来吧，变个魔术。距离搬家已经过去半个月，我的衣柜是终于整洁了。好啦，我总算是可以好好的摆烂几天了。最后安上，等了一个月的窗帘。这大小的灯是我在某宝和多多上采购的。要问的最多的是客厅这个吊灯，但是我最喜欢的是厨房这个小壁灯，还有阳台上这两个壁灯，有很有氛围感。然后最近入手的这两个落地灯我也很爱，一个是现在风很大的钓鱼灯，一个是迪士尼质感的卡通灯。它们两个的光源是无限接近太。太阳光这样的光线就是说防蓝光且护眼，这个用语音就可以操控它的开关和明暗度，而且我觉得就挺方便的，亮度调低。这个卡通灯就比较适合放在儿童房，当然我这种大儿童也很适合，随便放在哪里都很好看，颜色花里胡哨，但是蛮协调的。灯杆上还有一个把手，就很像一个摆件，它的光线也不会影响到我看投影。唯一的缺点就是它太高了，调节灯的角度需要搭一个小凳，度假、放杯子、放餐具什么的，挺好看的，可以值得推荐一下。然后我看很多人问我这个床架，我回复是因为我不是很推荐，这个不如狠心加。两片去买宜家的洞穴床里的这个书架也被问很多，确实挺好看的，但是厚一点的书是放不进去的。然后这个磁吸黑板，我只推荐给跟我单色眼影一样多的姐妹，不多的就别买了，因为你不懂在众多单色眼影里找出一个你想要的有多难。这个化妆镜我用了快五年了吧，光线画出来的妆真的就很耐撕。还有这个香格里拉帘，用了一段时间，测评结果是里面容易卡小飞虫。就不是很推荐吧。然后这个空调我也很推荐。我本来是准备在次卧单独安装一个空调的，但是卧室安装完后，我发现只要我关上双开门，这两个房间温度就同步了。我家的层高是三米多，也完全没有上暖下凉的情况，还是新。原来嫌这东西都利用上，用最少的钱做最独特的东西。是的，我已经买了四年多了，总这么多，把它们利用上也对得起“物尽其用”这个词。先做个小路，班底付租信，用了半个小时，到最后一步。的时候，他回来，从头再来一次，成功了，成功了。接下来就是花了五个多小时完成了十二个迪士尼小人物。这个东西就是看起来非常简单，做起来其实也挺简单，但其实我的真实速度是这样的。
后，在背面贴上磁铁，从乱七八糟的排列变成整整齐齐。再想一个自己喜欢的顺序，边贴边调整一下原型嘛。我就随便贴了，毕竟我都爱。把提前准备好的时钟放到中间，就完成了。不知道你们发现没？我的时钟是个坏的，客服说给我补发一个，所以先看看样子吧。就一起来看一看效果吧